都说搏一搏单车变摩托，我们今天也要来挑战一下，看我这个七千块买的公墓能不能搏出一台小汽车。这颗料子是我们今年一月份买的，买下来后我们就迫不及待的拿去打磨抛光了，因为当时卖家是按从化黑油料的价格出给我们的，所以我们就想把它拿去打磨，看看到底有没有龙鳞纹。如果有龙鳞纹，那我们就挣大了。结果这一打磨真的把我们给震惊了，它不仅有龙鳞纹，而且几乎是三百六十度无死角的爆满龙鳞纹，当时真的把我们激动坏了。因为参考爆满龙鳞纹过目的市场价格，以二点零规格的为例，品相上乘的在两万左右，稍微差一点的也要一万多。想象一下，这个料子如果能出十条这种手串，那不得赚疯了？但回归现实啊，我们现在只知道它的外围这一圈是带着龙鳞纹的。如果想做出几个 W 一条的珠子，那还得看它内壁上有没有同样的龙鳞纹。只有双面都有龙鳞纹，才能做出这种孤品。所以我现在期待的是它里面这层肉上面有没有龙鳞纹。咱现在就要把这个拿去切掉了，切这么一小节，看一下它里面到底有没有肉。帮你，我帮你弄一下。好像有哎。能不能成就看这一刀了？全透了，大黑龙啊！这一刀下去还是能值很多钱的。呃，这个大黑龙的效果非常的棒啊！我们想做大一点的珠子，刚刚我卡了一下，这个如果做一点八的珠子的话，产量是非常非常低的，可能。一整个下来只能做一条，所以我们现在选择做一点五的，做一点五的话是还可以的，并且这个大黑龙还是可以很好的呈现出来的。全开了吧？全开嗯，全开一点五。问大家看一下啊，这个就是暗夜星空做出来的珠子，是大黑龙，特别好看。很干了，放很久了。这个还剩下一小节啊，刚好可以做一个鼻洞啊。我就不想切了，因为这个效果太好了，我感觉我越切越舍不得。因为刚刚师傅也说了，这种料子还是非常难得的，所以我也不想切下来给它卖钱了。这个我们还是给它保留下来吧，因为效果实在是太好了。天啊，这个油性也太好了吧！都没有粉末了，全部搅在一起去了，说明这个油性真的是非常非常的好。我们看一下这个效果有多震撼啊！看一下，全部是这种大黑龙，这个做出来的效果啊，就跟我前面放的那个图片一两万的效果是差不多的，就是尺寸会小一些。我连续开师傅车了十几颗了，每一颗都非常的漂亮，全部都是大黑龙，太漂亮了，真的每一颗都是这种。非常的不错啊，这个磨出来效果之后会更加明显。我们这个料子啊，取了一半啊，做了七条，然后原本计划的是能够至少出五条非常好的龙鳞啊，但是这个结果啊，实在是没有想到。嗯、呃，从真正意义上来说啊，就一条是三百六十度的，然后另外的一条的话就是要稍微差一点了，其他的要么就是半面，要么就是有点瑕疵的。其实想做一条真正的孤品啊，还是非常难的。我们这个还是一点五的小尺寸的，像那些一点八或者是二点零的，能选出来是真的非常的难。所以说啊，他们那种二点零的爆满龙鳞纹的，动不动几个 W 还是可以理解的，因为真的非常非常的难做出来。总的来说啊，我也满足了，毕竟不可能每次都是那么好的运气，至少这一次还拼出来一条非常漂亮的了。这个做了这么久，我也很久没有见到这样子的了。好了，我们今天的视频就到这里了，我们下期见了，拜拜。